அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு பெரியநாயம் கிரியேசன்ஸ் இன்னைக்கு வந்து நெஞ்சு சளி முற்றிலும் சரி செய்யக்கூடிய பொங்கு நாட்டு ஸ்பெஷல் நாட்டுக்கோழி ரசம் எப்படி வைக்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க நீங்கள் வந்து முதல் முறையாக நம்ம சேனல் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இங்கே நாம் நாட்டுக்கோழி ரசம் வைக்க போகிறோம் இந்த கோழியை வாங்க இப்போ க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த கோழியை வெட்டி எடுத்துக்கலாம் தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாட்டுக்கோழி வந்து அரை கிலோ அளவுக்கு நல்லா வெட்டி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் தக்காளி ரெண்டு நார்மல் சைஸ் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் தாளிக்கிறதுக்கு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் மிளகாய்த்தூள் கொத்துமல்லித்தூள் கடுகு இது வந்து வெங்காயம் வந்து கொஞ்சமாக ஒன்றுக்கு ரெண்டாக தட்டி போட்டுக்கலாம் சீரக மிளகு தட்டி எடுத்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பூண்டு நாலு பல் இஞ்சி ரெண்டு துண்டு அளவுக்கு எடுத்துருக்கிறேன் எண்ணெய் வந்து தேவையான அளவுக்கு கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி தலை எடுத்துக்கலாம் மிளகு ரெண்டு ஸ்பூன் சீரக ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன் இது ஒன்றுக்கு ரெண்டாக நம்ம நல்லா தட்டி எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது நம்ம இதிலே இஞ்சியும் பூண்டையும் போட்டு தட்டி எடுத்துக்கலாம் அதே இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கையளவு சின்ன வெங்காயம் எடுத்துருக்கிறேன் அதே மிதில் போட்டு ஒன்றுக்கு ரெண்டாக தட்டிக்கலாம் அடுத்தது வந்து நான் சிக்கனை தட்டிக்க போகிறேன் சிக்கனை இப்படி தட்டி சேர்த்துறப்ப அந்த எலும்பு இருக்கிற சாரெல்லாம் நல்லா ரசத்தில் இறங்கு பாத்திரத்தில் அடுப்பை வச்சிருக்கிறேன் இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சமையல் எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம் நான் செக்லாட்டு நல்லெண்ணெய் எடுத்துருக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம கடுகு சேர்த்திக்கலாம் கடுகு வெடிச்சிருச்சு இப்போ பத்து சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே வந்து ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிலை நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கிற சமயத்தில் ரெண்டு நார்மல் சைஸ் அளவுக்கு தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதையும் இது கூட சேர்த்திடலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த சமயத்தில் தட்டி வச்சுருக்கிற இஞ்சியும் பூண்டையும் இது கூட சேர்த்திடலாம் இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இது வந்து நாட்டுக்கோழி நம்ம சேர்த்திக்கலாம் சிக்கன் போட்டால் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தறி கொஞ்சம் சுருண்டு வந்திருக்குது பச்சைத்தன்மை மாறி இந்த சமயத்தில் வந்து நம்ம தட்டி வச்சுருக்கிற பச்சை வெங்காயத்தை இதில் சேர்த்திக்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாட்டுக்கோழிக்கு வந்து சின்ன வெங்காயமே சேருங்க சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துனாத்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுக்கு ரெண்டாக இடித்து வச்சுருக்கிற சீரக மிளகு இதில் சேர்த்திடலாம் சேர்த்திட்டு ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவு கொத்துமல்லித்தூள் சேர்த்திடலாம் காற்றுக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாய் தூள் சேர்த்திக்கலாம் நான் மிளகும் போட்டிருக்கிறேன் அதனால் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் மிளகாய் தூள் சேர்த்துறேன் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்திட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ 
கறியும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதக்கினதுக்கு அப்புறம் கொடியோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம இது தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டு கொதிக்க வச்சிடலாம் நம்ம ரசங்கிறதுனால நம்ம நிறையா தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இந்த ரசத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பு சேர்த்திக்கலாம் நான் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்க்குறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் நல்லா மூடி வச்சிடலாம் நல்லா கொதிச்சு வருட்டு இருபது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நல்லா கொதிச்சு சிக்கன் எல்லாம் நல்லா வெந்து வெந்துடுச்சு நாட்டுக்கோழியும் இப்ப நம்ம கொத்துமல் தலை தூவி அடுப்ப ஆப் பண்ணிக்கலாம் நல்லா நெஞ்சு சளி இருக்கிறவங்க வாரம் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி நாட்டுக்கோழியில் சூப் வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா சீக்கிரம் குணமாயிடுவீங்க உங்களுக்கு இந்த சமையல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்